എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എടുത്ത് യൂട്യൂബിലിട്ടത് ഈ വാട്സപ്പിൽ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നാട്ടിലെ കസിൻസിനും സിസ്റ്റേഴ്സിനും അവരൊക്കെ അയക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് പിന്നെ അത് യൂട്യൂബിലാകുമ്പോൾ എത്ര വലിയ വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ഇടാമല്ലോ അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നല്ലതാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഇട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബേസിക്കായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബെൽ ബട്ടൺ ആൻഡ് പിന്നെ നിന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യി അൺലൈക്ക് ചെയ്യി ലൈക്ക് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയതല്ലല്ലോ പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രചോദനം വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും സംഭവം സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രചോദനമുണ്ട് ഞാനിന്ന് മെയിനായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഈ കൊറോണയുടെ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ മാസ്ക് വെക്കണത് എന്തിനാണെന്നാണ് കാരണം ഇവിടെ തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകൾ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് മാസ്ക് ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ വായയുടെ ചോട്ടിൽ പോയി നിന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് വെച്ച ആളുകളുടെ വിചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വരില്ല എന്നാ മാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വരും മാസ്ക് വെക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണം ഉണ്ട് മാസ്ക് വെച്ചാലും ഈ രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്ത് നിന്നിട്ട് തന്നെ വേണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരാളുടെ വായയുടെ താഴ്ത്ത് പോയി നിന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ആൾ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ആ ആൾ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി സംസാരിക്കാം നാട്ടിലെ ആളുകളെ ഓടിപ്പിക്കുന്നു പേടിപ്പിക്കുന്നു എന്തെന്ന് ആളുകൾക്ക് ബോധവൽക്കരണമല്ലേ വേണ്ടത് മാസ്ക് ഇട്ട് എല്ലാ ആളുകളും മാസ്ക് ഇട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ പകരുന്നത് കുറയും ഇത് പകുതി ആൾക്കാർ മാസ്ക് ഇടില്ല പകുതി ആൾക്കാർ മാസ്ക് ഇടും ഈ മാസ്ക് ഇട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് കൊറോണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ തുമ്മ ചുമയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക ചെയ്യും എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തെറിക്കുന്ന സലൈവ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് ആ മാസ്കിനുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കും പരമാവധി നമുക്കതിനെ നിയന്ത്രിക്കാം മാസ്ക് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ കൊറോണ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഞാൻ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് അയാളുടെ മുന്നിൽ പോയി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്ഥലം എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ ഷേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മുറിവുണ്ട് ഉണങ്ങാത്ത മുറിവാണ് അതിൽ പോയാലും മതി നമുക്ക് കൊറോണ വരും മാസ്ക് ഇട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കൊറോണ വരില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കൊറോണയ്ക്ക് വരും അപ്പോൾ മാസ്ക് ഇടണേൻ്റെ ഗുണം എൽ മാസ്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് എല്ലാ ആളുകളും മാസ്ക് ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ പരമാവധി കുറയും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫും ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ മാസ്ക് ഇട്ടാ പോണ് ഞങ്ങൾ മാസ്ക് ഇട്ട് മെയിനായിട്ട് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതുപോലെ മാസ്ക് ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം അഹങ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വന്നാൽ മാറും എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ട് പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പാടാണ് അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അവരെക്കാളും മുന്നിൽ കൊറോണ വന്നാൽ നമ്മളായിരിക്കും തട്ടിപ്പോണത് അത് വേറെ പ്രശ്നം പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ ഈ കൊറോണയെ നമുക്ക് പരമാവധി ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇടണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കൊറോണയെ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഈ മാസ്ക് കിട്ടാൻ വഴിയില്ല എന്ന് പറയാം മാസ്ക് കിട്ടാൻ വഴിയില്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റികളോട് ചോദിക്കുക മാസ്ക് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോകണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പോവാം നടക്കാൻ പോവാം കുഴപ്പമില്ല എതിരെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവർ രണ്ട് മീറ്റർ അകലം ഇട്ടിട്ട് ഇതായി പോവും അതായത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പോവും കാരണം ആ ഒരു അകലത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തുമ്മ ചുമയ്ക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു തുപ്പൽ തെറിച്ച് പോകുന്ന ദൂരമാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ മാസ്ക് എല്ലാവരും ധരിക്കുക പകുതി ആൾക്കാർ മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ട് മറ്റ് പകുതി 
അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ആളുകൾ ഇത് മാസ്ക് പരമാവധി ആളുകളല്ല എല്ലാ ആളുകളും മാസ്ക് ഇട്ട് നടന്നാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ താനെ എൻ്റെ ഇത് കുറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലും എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല ഈ വീഡിയോയിലും എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല എൻ്റെ പേര് സിംസൺ ഞാൻ ജനിച്ചത് തൃശ്ശൂര വളർന്നതെല്ലാം പാലക്കാട അപ്പയും അമ്മയൊക്കെ തൃശ്ശൂർ ആയതുകൊണ്ട് വർത്താനത്തിലൊരു തൃശ്ശൂർ ചോവ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എൻ്റെ ബന്ധക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരും തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിലാണ് സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡ് ലോക്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നൊന്നും എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനൊന്നും ഇല്ല അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഞാൻ അപ്പോൾ മറ്റേ യൂട്യൂബ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ഇടണം കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോഴേ ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ കമൻറ്റിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ പല കമൻറ്റുകൾ ഞാനും പല ആളുകളുടെ കമൻറ്റുകൾ ആൾക്കാർ പൊട്ടയൊക്കെ എഴുതി വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ചിരിക്കാറൊക്കെയുണ്ട് കമൻറ്റുകൾ നല്ലതും പൊട്ടയൊക്കെ ആവാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാനും ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വന്നതുകൊണ്ട് തൊലിക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് കമൻറ്റും ഇവിടെ വെൽക്കം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ